പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് ക്ലാസ് ഓൺ ടച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിനു മുമ്പായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസിലെ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും എതിരെയായി വരുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ്സിനും ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആവുമെന്നും അതും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആ കോണുകൾക്ക് എതിരെയായി വരുന്ന വശങ്ങളും തുല്യമാകും അങ്ങനെ അത് ഐസോസിലസ് അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിലെ ഓരോ കോണും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഓരോ കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള കോ ത്രികോണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമ സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാമെന്നൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സസൈസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന അതായത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്താറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനത് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ബിലോ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദി അതർ ആംഗിൾസ് അതായത് ചില സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കോണളവ് വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് കോണളവുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നാല് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇത് കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ദെൻ രണ്ട് കോണളവുകൾ അല്ലേ ആ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഒരു കോണളവ് വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദി അതർ ആംഗിൾസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോണളവുകളും കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഇതിൽ ഒരു കോണളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോണളവ് കാണണം ഈ കോണളവും കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ത്രികോണത്തിനൊരു പേര് കൊടുക്കാണ് എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾസ് കാണണം അല്ലേ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണെന്ന് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഏതൊക്കെ വശങ്ങളായിരിക്കും തുല്യം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതാണ് എ സിയും ബി സിയും ഇതാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് അതായത് എ സിയും ബി സിയുമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് അതായത് എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ആംഗിൾ ബിയും ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന കോൺ എയും 
തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആയിരിക്കും തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എതിരെയായിട്ട് വരുന്ന കോണളവുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു കോണളവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആംഗിൾ എ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയതിനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇയർ ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ സി ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ആംഗിൾ സി എങ്ങനെ കാണും ഇനി എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് കോണളവുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണെന്നറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് കോണളവുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണൽ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം ഇതിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും മുപ്പത് അതായത് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് കോൺ സി ആണ് എന്ത് നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺ സി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതും മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ അറുപത് കിട്ടും അറുപത് പ്ലസ് കോൺ സി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ദോർ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഈ പ്ലസ് അറുപതിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതെന്താവും മൈനസ് അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് പോയാൽ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ആംഗിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനും ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ത്രികോണത്തിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ക്യൂവും ആംഗിൾ ആറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്താണ് ഈക്വലാണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സൈഡ്സാണ് ഈക്വലായിട്ട് വരിക പി ആർ എന്നുള്ള സൈഡും പി ക്യു എന്നുള്ള സൈഡും അല്ലേ ഈ സൈഡ് എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഈ സൈഡിനോട് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശത്തിനോട്ട് എതിരെയായി വരുന്ന കോൺ ക്യൂവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൺ ക്യു ഏതിനോട് തുല്യമാണ് കോൺ ആറിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വീതമാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലെ ഈ മൂന്ന് കോണളവുകളും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ പ്ലസ് കോൺ ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആംഗിൾ ക്യൂവും ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആംഗിൾ പി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റീനെ ഈ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺ ക്യൂ പ്ലസ് കോൺ ആർ ഉണ്ട് ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇരുപത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഇരുപത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ എത്രയാ നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് കോൺ ക്യൂവും കോൺ ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപതാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ആ ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുല്യവുമാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ചെയ്യും എങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിൾസും എത്ര വീതമായിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേ ഹാഫ് വീതം അല്ലേ നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും 
therefore we can say that angle q is equal to angle r is equal to 160 divided by 2 160 inde pagadi etra varya 80 degree veedam adayade con q um con r um etra yana 80 degree veedam aayiku enna namukku kitti ini namukku second question onna cheythu nokka one angle of an isosceles triangle is 90 degree what are the other two angles adayade oru samaparsha trigonathile oru kona alavu 90 degree aanu angane engil mattu rendu kona alavugal kandathuga ennadana question clear nerthe nammal cheyda adhe type of question aanu endha vyathyasam ullu nerthe namukku chitra roopathile alle picture roopathile aanu thannittundayirunnathu adile oru angle thannittundayirunnu mattu rendu angle kandathan aanu choichittundayirunnathu alle ivide endana വാക്യത്തില് വേർഡ്സിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് കോണളവുകൾ ഏതെല്ലാം കൂടാതെ അത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോണളവ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് കോണളവ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതിലെ തുല്യമായ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് തുല്യമായി വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നോക്കാം വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് കോണളവുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാവും നയൻറ്റി നയൻറ്റിയും കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് കോണളവുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് വരേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോണളവ് കൂട്ടിയപ്പോഴേ എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ തുല്യമായി വരുന്ന കോണളവുകളല്ല ഏത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ രണ്ട് കോണളവുകളാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഓരോന്നും എത്ര വീതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മുമ്പ് അതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം അല്ലേ അത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ടോട്ടൽ ആംഗിള് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എത്രയാണ് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിൽ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഒരു കോണളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി അതർ ടു ആംഗിൾസ് ബാക്കി വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്താ വരിക ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്തതല്ലേ ബാക്കി വരുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ലംബമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിൾ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എത്ര വീതമായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നയൻറ്റി കുറച്ചാ എത്രയാണ് വരിക നയൻറ്റി രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ സം ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമായിരിക്കും എത്ര വീതമായിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സുമാണ് എന്ത് വരിക ഇതിലെ ഐസോസലസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസിലെ തുല്യമായി വരുന്ന വശങ്ങൾ വരാം അല്ലേ 
ആയതിനാൽ ഈ വശത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ഈക്കോണോളവും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സമ്മ നയൻറ്റിയുമാണ് ആ രണ്ട് കോണളവുകൾ ഈക്വലുമാണ് എങ്കിൽ ഓരോ കോണളവും എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതിനാൽ ഓരോ കോണളവും എത്ര വീതമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ ഓ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ കമ്പ്യൂട്ട് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി അതായത് താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് ഒ എ ബി എന്നിവ വൃത്തത്തിലുള്ള ഓരോ ബിന്ദുക്കളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ എയും കോൺ ബിയും കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ചിത്രം ഓക്കെ ഒ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് എ ബി എന്നീ രണ്ട് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ ഈ കോണളവും ആംഗിൾ ബി ഈ കോണളവും എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ത്രികോണം ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഏതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി ക്ലിയർ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അതായത് ഒ എയുടെ നീളവും ഒ ബിയുടെ നീളവും തുല്യമാണ് കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഒ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വൃത്ത ആരമാണ് അല്ലേ ആരങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒ എയും ഒ ബിയും ഈക്വലാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് ആ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇവിടെ റീസൺ എഴുതണം കേട്ടോ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന കോണുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലുമാണ് എങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിനി കാണാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഒ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ കോൺ ഒ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും അറുപത് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതായത് എയും ബിയും കൂടെ കോണുകൾ കൂട്ട കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്ന കിട്ടി കൂടാതെ ആ രണ്ട് കോണളവുകളും ഈക്വലുമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറയാം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 
60 degree and this angle is also equal to 60 degree. Look, now we can see this triangle is 3 angles 60 degree. If you have a very good idea, you can see this triangle in the case. What is the triangle? OAB is an equilateral triangle. This is a Samabuja Trigonaman. Okay. Now, in this section, we will do all types of problems. We will do all types of problems. We will do all types of problems. Pada cal matra me max sere, kurdal mark nama kita skor ayang kariyalu, apoi ni adat tak kelas le, windung gana.